Continuamos con el octavo Encuentro Nacional de Catalogadores. El bloque cuarto constará de dos ponencias seguidas de un espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden mandarnos sus preguntas y comentarios a través del chat de YouTube. Damos inicio al bloque 4 con la ponencia Los contextos de datos en la construcción de los registros bibliográficos, a cargo de Verónica Lencinas, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Verónica Lencinas es bibliotecóloga egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente profesora asistente por concurso en la Cátedra de Procesos Técnicos 2 de la Escuela Bibliotecología de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido profesora adjunta interina en las cátedras de Introducción al Procesamiento Electrónico de Datos, Introducción a las Ciencias de la Información y Fuentes y Servicios de Información 1, de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue docente de la Universidad Nacional de La Rioja, dictando Introducción a las Ciencias de la Información e Informática en 2010 investigadora categoría 4 y directora y codirectora de equipos de investigación interdisciplinarios, directora del área de biblioteca y archivo del Observatorio Astronómico de Córdoba. Fue asesora de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares en la implementación del sistema automatizado DGBP COA y docente de capacitaciones para bibliotecas populares de 2009 a 2015. Numerosas presentaciones en congresos locales, nacionales e internacionales, autora y coautora de artículos y capítulos de libros. Bienvenida, Verónica, puedes empezar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento eh, por continuar con, con este espacio que es tan importante para nuestro desarrollo profesional. Y yo les voy a traer hoy... A ver, una, eh, un avance de investigación, como tal no es algo que esté finalizado, sino que apenas es, es un, un aporte que esperemos poder concluir más adelante. Eh, ¿De qué voy a hablar? Voy a, hablar de, voy a partir de la idea del catálogo como red, como red de relaciones, como red de nodos diferentes, de ahí voy a pasar a analizar los contextos de, de datos bibliográficos, voy a construir una herramienta analítica, y con esa herramienta voy a ver muy brevemente, porque no tenemos demasiado tiempo, voy a ver tres casos, y voy a arribar algunas conclusiones provisorias. Entonces, pasemos a la primera pregunta, que es eh, el catálogo como red. Eh, hoy en día nos hemos acostumbrado a ver el catálogo como red, sobre todo a partir de los trabajos de IFLA con FRBR o el modelo de referencia bibliotecaria. Sin embargo, esta idea del catálogo como red está presente en la literatura de mucho antes. ¿sí? Jolie, por ejemplo, habla de la red de referencias bibliográficas y habla que el catálogo es la sección más altamente organizada. ¿Sí? Esta red de referencias bibliográficas incluiría no solamente los catálogos, sino también las bibliografías, los índices y otras herramientas. De manera similar se expresa Patrick Wilson, que habla de una red compleja de conexiones bibliográficas. Y a eso se le suman bueno, numerosas referencias en la bibliografía de eh, los catálogos, tanto como redes hacia eh, temáticas específicas, como las redes y las conexiones dentro del catálogo mismo, por ejemplo, a través del sistema sintético, el sistema de referencias. Podemos pensar entonces que hay una serie de redes alrededor del catálogo. ¿sí? Hay un aparato bibliográfico en términos de Patrick Wilson, en que participan estas bibliografías, eh, catálogos, índices, siempre que se menciona algún, algún libro, algún documento, eh, es parte de el, este aparato bibliográfico. Las redes temáticas, que son muy importantes, que conectan el catálogo con numerosos dominios, espacios de saberes y espacios de experiencia, y después podemos pensar también en las re redes internas del catálogo, donde hay referencia de diferentes elementos entre sí. Eh, para poder pensar en estas redes, voy a... Eh, Voy a trabajarlo desde la noción de contexto. ¿Sí? El, el término mismo eh, viene del latín contextere, que quiere decir tejer, entretejer o enlazar, y comparte una misma raíz etimológica con la palabra texto. 
Eh, si vamos a ver qué es lo que nos ofrecen los diccionarios sobre este concepto, es bastante variado. Yo acá voy a traerles apenas algunas definiciones. Eh, para el Diccionario de Filosofía de Ferrater Morra, el, un contexto tiene en principio tres acepciones. O es una entidad con alguna relación con el texto, ¿sí? acá vuelve la noción digamos, de, de, de nodos conectados dentro de una red, pero también puede ser usado como sentido del texto, el significado del texto. Y además el contexto también es una estructura lingüística que ancla ese contexto dentro del texto. Si vamos ahora al, eh, al diccionario de la Real Academia Española, eh, nos habla de, de cuatro o cinco acepciones, de los, los cuales los más importantes son esto, que es el entorno lingüístico, del que depende el sentido de una palabra o un texto. Esto vendría a ser similar a lo que para Ferrater Morra es la estructura lingüística. ¿sí? Tiene que ver con el contexto en el mismo texto. Y eh, también otro, otro significado eh, que se aplica es el, en un entorno físico o de situación política, histórica o social, en el cual se considera un hecho. Entonces salta, digamos, este sentido de la lingüística y se lo aplica a otros, a otros espacios, a otros contextos, si me permiten. Eh, para pensar los contextos de, de los datos bibliográficos, podemos pensar en primer lugar eh, de pensar el catálogo como una red de relaciones. ¿sí? Esas relaciones pueden eh, estar hacia adentro eh, o hacia afuera, pueden conectar el catálogo con una, una multitud de, de hechos y de entidades en, en los mundos individuales y sociales. Estas relaciones eh, pertenecen tanto a la esfera individual como a la social. Esto es muy importante porque el catálogo lo hacemos individuos y lo usan individuos. Sin embargo, cuando construimos un catálogo no estamos pensando necesariamente en el individuo, sino en el individuo como un individuo perteneciente a una comunidad determinada. Si nosotros no indizamos para una persona en mente, sino para una comunidad que tiene un lenguaje que usa las palabras de determinada manera y que tiene ciertas prácticas en, en la clasificación, la organización del conocimiento. Y otra cuestión importante considerar es que el catálogo en sí mismo define y asocia entidades. ¿sí? Eh, asocia entidades porque es parte de esta red, pero también las define. Cuando nosotros le asignamos etiquetas, por ejemplo, en un registro MARC, o categorizamos los datos de alguna manera específica, eh, en eso está implícito una definición de lo que estamos categorizando o clasificando. No voy a entrar demasiado en, en este tema porque da, da como para otra investigación. Entonces, las preguntas de esta investigación en particular eh, son, son tres. El, lo primero es pensar en los contextos sociales eh, eh, que, se, que se codifican dentro de los datos bibliográficos. ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos contextos sociales que los encontramos ahí en los datos? Eh, la segunda pregunta es cuál es el, el rol de la tipología documental. ¿sí? Tipologías documentales pensadas en medios, en soportes. ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué rol tienen ellos en, en su eh, capacidad de representar estos contextos sociales en los registros bibliográficos? Y esto conduce a esta otra pregunta que, que subyace todo lo demás, es que hay datos que no estemos registrando, hay datos que estemos subregistrando, y que tienen alguna importancia en la descripción y la recuperación de estos productos culturales que catalogamos. Entonces, eh, lo, que, lo que voy a partir, lo que voy a pensar es eh, de construir el registro bibliográfico en una serie de datos que apuntan a lugares diferentes. ¿sí? Entonces podemos pensar, por ejemplo, que autores... Eh, que los, los registros, los datos de autores remiten a un contexto de creación de la obra. Eh, después tenemos todo lo que es la producción material, la, la, la vinculación con las industrias culturales, esto apuntaría a un contexto de producción de la obra, ¿sí? editoriales, ediciones, lugares de publicación, fechas de producción, ISBN, todo esto apunta a un contexto de producción material, 
en el que eh, intervienen contextos eh, económicos, culturales, sociales, políticos y muchos más. Podemos pensar también un contexto material de la obra, esto es muy importante cuando hacemos conservación, ¿sí? los, los elementos que componen el libro, digamos el, el soporte físico eh, del que estamos hablando, eh, podemos pensar en contextos de patrones culturales, en, en formas culturales, esos son los medios, las tipologías documentales, los géneros literarios, los géneros textuales, las formas de comunicación. Eh, podemos pensar también en que una obra determinada, un libro determinado, participa también en diferentes eh, conjuntos, ¿sí? podemos pensar el contexto del conjunto, si es una serie, si es una colección, y podemos pensar también en contextos temáticos, esta, estas relaciones entre una obra y su dominio de aplicación. Hay más contextos, ¿sí? eh, me voy a quedar con estos, con estos nada más y voy a hablar principalmente del contexto de creación y el contexto de producción. Eh, en cierto sentido, esto dialoga también con eh, FRBR, y contexto de creación sería como un cuasi equivalente o apuntaría a esta noción de obra y en algunos casos de expresión de FRBR. No es lo mismo, eh, sobre todo porque FRBR y su continuador, el modelo de referencia de IFLA, lo que trata de hacer es generar eh, una, una descripción clara, límites claros, una ayuda al catalogador donde pueda decir, bueno, esto entra en esta categoría en esta entidad y no en aquella otra. Mientras que si yo voy a hablar de contexto cre de creación, lo que trato no es establecer límites, sino todo lo contrario, de ampliar esos límites, de explorar las zonas grises, explorar eh, esta, esta este campo que se extiende eh, muy mucho más de lo que, lo que plantean los límites de las entidades de FRBR. Y el contexto de producción estaría relacionado con el concepto de manifestación de FRBR porque apunta a, un, a una idea de producción de, eh, y está vinculada a las industrias culturales. Bueno, establecido esto, voy a hablar acá muy brevemente de estos tres casos que quiero analizar con, con, este, con este cuerpo teórico. Sí, primero vamos a pensar cómo está armada la catalogación, cuál es el patrón cultural al que responde la catalogación. ¿Sí? Y aquí eh, vamos a hablar principalmente de, de cómo se piensa esto desde el libro, porque tradicionalmente ha sido el, el producto cultural que ha dirigido, que ha impulsado el desarrollo de la teoría catalográfica. ¿Sí? Entonces podemos pensar en el contexto de creación como el autor que escribe, que, que eh, crea un manuscrito, ¿sí? en, en lo que es FRBR y el modelo de referencia de IFLA, bueno, esto, esto es eh, la creación de, de la obra, es una, eh, es una integridad ideal. Sin embargo, hay también una producción material porque el autor produce un manuscrito. ¿Sí? No, es, no son pensamientos en la cabeza del autor, como lo define Bárbara Tillet, porque no se puede catalogar lo que alguien tiene en la cabeza, sino que siempre hay también una expresión, hay algún, algún producto específico. Lo que pasa es que en catalogación nosotros nos saltamos, digamos, esta, esta creación del manuscrito, que lo asignamos más bien a un contexto archivístico, y pensamos en el libro como el producto de estos dos momentos, el contexto de creación y un contexto de producción en el que interviene un editor y una producción industrial. Eh, lo interesante es que estas, estos dos momentos, el de creación y el de producción, pueden estar eh, separados por miles de años. ¿sí? Podemos pensar que hoy en día se imprimen libros con textos de autores de la antigüedad, y hay muchos, muchos años entre un momento y el otro. Vamos a ver ahora, vamos a ir específicamente a los casos. El primer caso que le quiero traer tiene que ver con obras gráficas, específicamente con fotografías celestes, que custodio desde mi rol de bibliotecaria del Observatorio Astronómico de Córdoba. Estas son fotografías científicas, ¿sí? no es material publicado. Son placas fotográficas, porque son documentos fotográficos que se registran sobre placas de vidrio. 
para la astronomía, ellos no lo ven tanto como fo fotografía, sino como detectores de luz. ¿sí? Es parte de un aparato, de un dispositivo, de un instrumento científico que registra la incidencia de la luz. Y para ellos esto es el origen de la toma de datos, con los cuales después van a desarrollar un proyecto científico. Es material de archivo, eh, y... Y lo interesante es que aquí estos dos contextos, el de creación y el de producción, los podemos analizar. En el contexto de creación son parte de un proyecto científico, ¿sí? de un astrónomo o de un equipo de astrónomo, y el contexto de producción tiene que ver con la captura de esta imagen con un telescopio. No estamos en la, ante la producción industrial, no estamos con con las industrias culturales, sino que eh, hay una, una creación cuasi artesanal de este documento. Acá gráficamente podemos pensar en que el contexto de creación está dado por un proyecto científico y el contexto de producción por un observatorio astronómico. Estos dos no necesariamente o sea, tienen que coincidir, o sea, este astrónomo no necesariamente tiene que estar... Eh, vinculado a este observatorio. De hecho, muchos astrónomos utilizan observaciones hechas por otros observatorios, por otros telescopios, sino en la institución de origen. Eh, y este observatorio produce, a pedido del científico, estos, estas placas fotográficas, ¿sí? que después se las entrega al, al científico, al astrónomo, para que él escriba, y esto es acá, el producto final, que es un trabajo científico, un artículo, un catálogo, una obra. ¿sí? Entonces, si, si hablamos en términos de FRBR, eh, podríamos preguntarnos dónde está la obra aquí, cuál es la obra, ¿Sí? qué es lo que se piensa. Sabemos que hay un artículo al final y esto es una obra, pero ¿estas placas son obra? ¿Hay un producto de creación intelectual o artístico atrás de eso? Bueno, eh, no de la misma manera que un texto. ¿sí? Acá esto eh, responde más bien al, a un registro de, de un orden natural. ¿sí? No, hay, no hay un texto, hay más bien una instrucción de qué es lo que hay que tomar, con qué filtro se puede tomar, con qué telescopio se tiene que tomar, y hay una intermediación técnica muy, muy fuerte y muy importante aquí. Entonces podemos pensar estas obras fotográficas no tanto como obra, ¿sí? la obra va a ser el artículo final, sino más bien como registro. Este, ese fue mi primer caso, ¿sí? que eh, mueve un poco esta, esta noción de obra. Eh, voy a ir al segundo caso y voy a explorar acá un, un caso interesante con el que me topé, que tiene que ver con la traducción. Yo trabajo también cada tanto como traductora, así que todo el tema de traducción eh, eh, siempre me, me interesa mucho. Y entonces podemos pensar, digamos, con, con este aparato teórico, pensando en el contexto de creación y en el contexto de producción, que el autor genera una obra, ¿sí? escribe una obra, esto puede ser publicado, eh, y después interviene un traductor, ¿sí? el traductor puede trabajar desde la obra publicada o puede trabajar desde el manuscrito, eso es indiferente. Y después esta obra eh, tiene un contexto de producción y produce una obra traducida. ¿sí? Puede haber más de un contexto de producción en cuanto a que pueda haber un contexto de producción original de la obra en su lengua nativa, eh, que después se traduce o se puede traducir directamente del manuscrito. En ese caso intervendría un solo contexto de, de producción. Eh, acá es interesante pensar en, en esto que plantea FRBR y el modelo de referencia de IFLA, que las traducciones pueden ser o una nueva expresión, o una nueva obra en el caso de una, lo que se llama una traducción libre. ¿Sí? Y entre estas dos nociones, en la traducción y la traducción libre, entre una nueva expresión o una nueva obra, eh, no hay una línea tan clara. ¿sí? Un, todas las traducciones son, de alguna manera, hay cierta libertad del traductor ¿sí? en, en, en reinterpretar un texto a un nuevo idioma, un nuevo contexto cultural. Entonces, esto no es una línea tan tajante, no está tan lejos, sino que hay una zona gris acá interesante. 
eh, yo voy a hablar sobre esta obra, eh, este es el título en polaco, no lo voy a pronunciar porque no, no hablo polaco. Eh, este es un, un filósofo eh, de fines del siglo pasado, principio del, del siglo XX, y yo me topé con esta obra que la podemos traducir eh, como sobre actividades y productos, y lo interesante es la historia que tiene esta obra, eh, esto eh, se origina en una clase que da en la Universidad de Varsovia, si bien recuerdo, y en 1911 se publica esta clase de manera abreviada, es un, una versión corta que se pu publica. Eh, en 1912 el mismo autor traduce eh, esta clase o esta, esta idea, esta, este texto, lo traduce al alemán. ¿Sí? Acá hay que pensar, además que es, él es bilingüe, ¿sí? porque se crió en Austria, si bien es de familia polaca, pero eh, eh, vivió en, en Austria, estudió en, en Viena, entonces digamos, tiene esta, el acceso a, los, a las dos lenguas. Y se publica en 1927, se publica por primera vez la versión completa en polaco, y lo interesante aquí es que in, digamos, incluye una buena porción de este trabajo al alemán. ¿sí? La, la, el texto, partes del texto le, eh, del alemán entran a esta versión al polaco eh, como notas al pie de página, por ejemplo. ¿sí? Acá tienen, eh, acá esta imagen es de la, de la traducción que él hace en 1912 al alemán, ¿sí? este, es el, este es el manuscrito original, está digitalizado, está disponible en internet. Y después se publica esta versión al alemán mucho después, incluso mucho después de la muerte del autor. Y se publica en una edición eh, que tiene en cuenta las particularidades de esta traducción, entonces incluye la indicación de las palabras originales, qué es lo que tachó, qué es lo que reemplazó el autor, ¿sí? entonces uno tiene acceso a este, a este proceso de traducción. Y cuando se publica la traducción al inglés en 1999, el, el traductor al inglés eh, explica que trabajó de los dos textos, del polaco y del alemán. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una, una interferencia, hay, hay una, eh, un diálogo entre estos dos textos, el polaco y el alemán. Vemos ahora cómo esto pasaría a verse desde las FRBR, ¿sí? o el modelo de referencia de IFLA, aquí lo que habría es una obra, ¿sí? el texto, y hay una expresión en polaco, podemos pensar que hay dos expresiones, ¿no? una abreviada y una completa, una expresión al alemán y una expresión en inglés. Hay que mencionar que también hay, hay traducciones al italiano y al francés que acá no tomo en cuenta para simplificar el caso. ¿sí? Entonces, esto es así eh, para, eh, para FRBR. Si lo que pensamos es en los contextos de creación y producción, la cosa viene muy mucho más complicada. ¿sí? Entonces vemos que hay como dos contextos de creación, ¿sí? el original en polaco y después la versión en alemán, sobre todo porque el autor la hace. No hay un traductor que trabaja sobre un texto, sino que es el mismo autor que continúa pensando en el tema y produce una versión más completa. Sí, que, el, que el texto original, la va ampliando, pero la va ampliando en alemán. Y a partir de esta producción en alemán, se produce esta, esta nueva eh, versión en polaco, que, donde vuelve a traducir para atrás, vuelve a traducir de su alemán al polaco. ¿sí? Y esta, esta um, traducción al inglés eh, se nutre de, estas dos, de estos dos textos. ¿sí? Entonces vemos que, hay situaciones muy mucho más complejas, ¿sí? vemos como FRBR hace un gran trabajo en simplificar estos procesos, ¿sí? de hacerlo mucho más claro para el catalogador, sin embargo a mí lo que me interesa es, eh, es buscar justamente estas zonas grises, estas relaciones complejas. Eh, y voy a mi tercer estudio de caso. ¿sí? Que Verónica, son... te sí. recuerdo que quedan cinco minutos. Perfecto. Perfecto, ya estoy reaccionando. Las obras performativas, acá no voy a hacer un análisis de una obra en particular, sino que voy a hablar en general, ¿sí? Las obras, y tomo como ejemplo la música, pero podría hablar del teatro. Eh, el cine es un poquito más complejo, 
por eso voy a hablar de la música, partimos de una obra en la que existe, en el caso de la música clásica, una partitura, la cual es ejecutada, ¿sí? puede haber un registro, ¿sí? es, el, esta, esta obra está hecha para ser percibida de manera auditiva. Entonces puede haber acá un registro que se grabe e interviene eh, está todo, todo un aparato técnico y se produce una grabación que después puede ser distribuida y disfrutada como si hubiéramos estado ahí. Si pensamos en términos de FRBR o el modelo de referencia de IFLA, acá hay una obra y hay dos expresiones, ¿sí? una expresión que es la partitura y otra expresión que es la grabación. Eh, y acá vemos cómo se utiliza, se reutiliza este concepto de expresión para eh, dar, eh, dar cuenta del cambio de medio. ¿sí? Lo veíamos en, en la traducción, hay un cambio en el texto, acá hay un cambio en el medio. Eh, y podemos pensar, si, si hablamos de un contexto de creación y un contexto de producción, podemos pensar en que la, la partitura es una especie de instrucción para generar una acción. Y lo que después se produce es un, un registro a través de un medio técnico, interviene en una serie de transformaciones técnicas que tienen como eh, producto final este documento que es distribuido como grabación. De la misma manera podríamos pensar, por ejemplo, la producción de un audiolibro, ¿sí? donde el, la instrucción es, en realidad es un diseño de la acción, el libro en realidad es, es, es una instrucción para ser leído, y la acción estaría dada por eso, por la lectura del libro, puede ser en voz alta, como tradicionalmente hasta por lo menos la Edad Media se leía solo en voz alta, eh, y, eh, o se puede leer eh, sin, sin voz alta, se puede leer hacia adentro, eh, se puede registrar esa lectura y se puede crear un audiolibro. O sea, podemos usar esta, esta misma idea de las obras performativas y podemos pensar el libro como una, eh, también una parte de una, de una acción. Y bueno, arribo a mis resultados provisorios, ¿sí? Y... Eh, que lo, la teoría catalográfica ha estado orientada en este patrón libro, ¿sí? la, la acción técnica, esta, esta, um, produc, digamos, esta vinculación con los contextos de producción, ¿sí? han estado muy presentes en los registros bibliográficos por la necesidad de diferenciar diferentes ediciones, ¿sí? sin embargo se ha omitido, se omite tradicionalmente estas referencias a las técnicas de producción, qué tipo de impresión, qué tipo de reproducción, eh, salvo por ahí algún, algún registro de una encuadernación eh, especial o diferente. Eh, y también podemos pensar en que este, este conflicto o esta, esta división entre el contexto de creación, en, pensándolo de manera ideal, la obra, ¿sí? en FRBR, y el contexto de producción, que es la, la edición, la creación de un producto cultural, forma en realidad el núcleo de la teoría catalográfica, porque es algo que ya desde Panisi se discute esta, esta cuestión de eh, la diferencia entre obra y, ed y edición, o en términos de Julia Petit, eh, unidad literaria, unidad bibliográfica, o como habla Lubetsky, obra y, eh, obra y libro, y en FRBR se habla de obra y manifestación. En todo esto está ausente el tema de la mediación técnica o está solamente eh, rudimentariamente presente en los datos bibliográficos. ¿sí? Y esto tiene consecuencias a la hora de digitalización, porque la digitalización implica un registro también, un nuevo registro, una nueva mediación técnica, un nuevo contexto de producción de un documento, ¿Sí? a otro medio. Entonces, eh, hay que pensar esto, hay que seguir analizándolo, a ver si no estamos eh, subrepresentando, subregistrando datos que son muy importantes después para, eh, para analizar el producto final. Y también es interesante poder diferenciar entre esta, la instrucción, el, el texto, la partitura, o eh, como, como instrucción, y después este registro posterior, que puede ser un registro de una acción, pues una lectura, puede ser el sonido, puede ser un registro visual, eh, en, en el análisis de estas tipologías documentales. Bueno, 
Eh, este es el, el pequeño aporte, como les dije, esto es una investigación que está en curso, así que eh, esta es como la primera mitad del trabajo. Entonces, muchas gracias por su paciencia, y bueno, estoy eh, disponible y abierta para todo tipo de preguntas, consultas y aportes. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Verónica Lencinas. Recuerden que leeremos las preguntas y comentarios al final del bloque. Continuamos con la segunda ponencia de este bloque, Organización de Metadatos del Fondo Archivo Documental Temático del Centro de Investigación White, sede Argentina, a cargo de Liliana Elena Velázquez Ortiz, Centro de Investigación White, sede Argentina, Universidad Adventista del Plata. Especialista Liliana Elena Velázquez Ortiz, bibliotecaria UNAM 1994, licenciada en Bibliotecología y Documentación, Universidad Nacional de Mar del Plata 2006, profesora universitaria de Bibliotecología, Universidad Adventista del Plata 2008, especialidad en Ciencias Sociales, Flaxo 2013, especialista docente de nivel superior en Educación y TICS, Instituto de Formación Docente Continua MN 2016, Especialista en gestión de bibliotecas, UCES 2015, doble, diplomatura en investigación de humanidades, UBA 2019, bibliotecaria interina, Escuela Normal Superior número 1, Leandro N. Alem, Misiones 1993-1995, bibliotecaria de catalogación, biblioteca UAP 1995-2000, bibliotecaria de recursos tecnológicos, biblioteca UAP 2000-2000. 1-2008, bibliotecaria referencista, biblioteca UAP 2008-2017, bibliotecaria Bookstack, biblioteca UAP 2017-2019, asistente en tecnología CIW UAP 2019 presente. Bienvenida Liliana. Liliana, perdón. Buenos días, comparto pantalla. Ahí se estaría... ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Eh, gracias por este momento que me permiten compartir. Eh, lo que quería era expresar nada más lo que venimos trabajando, era socializarlo, digamos, para tener una mirada de pares. Y quería contarles lo que hemos aprendido tanto en las capacitaciones previas, asistiendo con ustedes, y bueno... Eh, como han, eh, han escuchado, del área de biblioteca pasé a trabajar en un área de centro de investigación donde lo que predomina es la parte de archivo. Si bien me sentía cómoda porque había una biblioteca, un centro de documentación y una hemeroteca que ya lo venía trabajando y estábamos eh, continuando los procedimientos como lo hacemos en la biblioteca anterior. Y nos encontramos con unos archivos que para mí era, profesionalmente hablando, la novedad y empezamos a investigar y entrar en, en el tema de archivología o la disciplina archivística, y me ayudó eh, la magíster Claudia González, por eso la menciono, quería agradecerle porque ella me consiguió la parte, el marco teórico que me podría ser útil específicamente para implementar en el Centro de Investigación en White, a la hora de poder eh, recuperar qué es lo que teníamos guardado y cuánto teníamos para poder ofrecérselo a los, a los investigadores. Eh, hicimos un, un recorrido... De, de tecnologías disponibles, eh, ya que de lo que aprendí en la disciplina archiv archivo de archivología, lo que más prima, digamos, es tanto el contexto del productor, el productor del archivo, y el orden en que se encuentran los documentos, tanto del legajo como dentro del legajo, y si en el caso, en el caso de cajas, eh, de los archivos muertos, eh, la forma en que, está, eh, en que se recibió ese archivo para darle continuidad eh, las siguientes consultas y que vuelva a su origen el, el documento consultado, digamos. Eh, eh, el catálogo que teníamos eh, era manual, lo que encontré, y parte de eso había migrado al catálogo web, que era básicamente la colección de libros y la de merográfica, pero los archivos no estaban visibilizados, así que empezamos a investigar un poquito qué poder implementar para poder responder eh, con los materiales que teníamos. Hicimos una indagación un poquito en tecnología web porque la idea era darle visibilidad a lo que ya estaba 
lo que está en dominio público que pueda compartirse y así el investigador a distancia poder consultarlo sin tener que venir en contexto pandemia básicamente a exponerse a, nuestros, a nuestras salas o salir de su domicilio por no poder asistir digamos al lugar específicamente. Eh, la indagación la empezamos en internet, eh, fuimos a ver un poquito quiénes son los que estaban a cargo de, las, de los estándares y las políticas de implementación. Eh, vimos que la actualización es copyright del 2021 de la W3C. Eh, ellos eh, publican estándares y quienes participan, quiénes son los miembros de este comité. Fuimos a averiguar un poquito eh, nuestros catálogos. Eh, veníamos recorriendo un catálogo digital eh, que a la vez migró a web y que convivió digamos con los diferentes estadios niveles de web hay diferentes teóricos esto es un simple pantallazo el que quiere explayarse eh, más o menos era para tener una idea de cómo evolucionó eh, la tecnología en internet para recordarlo refrescarlo no voy a profundizar en esto porque en interés el tema puede puede hacerlo eh, por su cuenta no nos da el tiempo aquí no era el objetivo de este estudio profundizar esta área eh, dentro de los miembros eh, encontramos eh, que había universidades presentes, o sea, las políticas, el estilo de trabajo universitario estaban presentes en las políticas determinadas por este comité, consorcio, perdón. Eh, vimos quiénes son los, las entidades que publican en web las actualizaciones. Eh, aquí vemos este, el MIT, que es una entidad norteamericana, el ELSIN, una entidad europea, el KEI, una eh, entidad... Eh, del Japón y Beigan es una entidad de China y dos o tres son universidades de los mencionadas. Dentro de los estándares fuimos a fijarnos qué es lo que estaba actualizándose, sigue siendo 2021, el último que está publicado, sobre HTML5, es la, el lenguaje que predomina. Hay más detalles simplemente para mencionar dónde solemos consultar para estar actualizados y ver qué, qué patrones tener en cuenta a la hora de elegir o implementar, digamos, eh, a nuestro software, digamos. Eh, dentro de esos estándares encontramos web semántica, que es lo que aprendimos en una actualización profesional que hicimos en la Biblioteca Nacional, de man, la mano del doctor eh, Pablo Filotrani, que no, y nos alfabetizó en el mundo de la web semántica, en el, en el 2015, hoy ya es más conocida esta tecnología. Eh, se basa sobre tres ejes principales, eh, link de datos, datos enlazados, que es la parte más bien orientada a, 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 a la máquina, eh, tiene, está muy relacionada con lo que comentaba la colega anterior en cuanto a relaciones en, en catálogo. El siguiente eje es la parte de vocabulario, que es donde intervenimos los profesionales o en la parte humana, eh, luego un análisis de contenido, elegimos, seleccionamos qué palabra y términos utilizar, hay varios... Eh, patrones que se pueden elegir, y el siguiente eje es la parte de query, la de, re, la de recuperación de información, luego de un proceso eh, realizado por la computadora para poder reutilizar o a poder acceder a la información que estamos eh, queriendo acceder. Y aquí un poquito más de detalle, quiénes son las entidades que publican en web las actualizaciones. Eh, la parte de vocabulario, pueden desplayarse al que le interese el tema, esa área es profundizar, la parte de búsqueda, al que quiera eh, desplayarse para eh, tener más herramientas de conocimiento sobre el tema. Eh, hay una incubadora que en el 2011 empezaron a um, trabajar sobre los diferentes estándares y traducciones para poder eh, trabajar sobre este um, paradigma, digamos, de web semántica. Y... Eh, la esencia está en trabajar en la plataforma, eh, que si vemos un poquito qué entidad interviene, es IBM, y eh, la novedad es Oracle con su eh, tecnología de base de datos relacional. Eh, fuimos un poquito eh, cómo se venían enlazando datos, esto es, una, es un sitio web, que hace un par de semanas no pudo tener acceso, en el cual graficaban eh, las entidades eh, que venían re relacionando sus datos entre sí a través de web semántica. Empezaron los prototipos en el 2007, 2007 con 12 datasets de diferentes contenidos afines, y en el mayo de 2020, 
y uno que fue la última captura de pantalla que logré hacer de los enlaces, vemos que hay más de 1.300 entidades que han enlazado sus datos, y haciendo cada vez más complejo y más enriquecido eh, las relaciones que presentan eh, estas entidades entre sí al poder ampliar su contenido en forma colaborativa. E indagamos un poquito dentro de esos enlaces, eh, dentro de esas relaciones, si había alguna biblioteca de, involucrada, y si nos encontramos con que estaba la Biblioteca Nacional de España, le dieron cinco estrellas lo que recuperaron este dataset, y acá nos muestran un poquito qué es lo que tuvieron en cuenta a la hora de evaluarlos. Eh, nos fijamos eh, en catálogos y elegimos, si había de universidades, y elegimos de la Universidad de Manchester, por tener las particularidades de un ambiente universitario y el, nuestro instituto de centro de investigación está aplicado a una universidad, tiene sus particularidades eh, más específicas en cuanto a los requerimientos de trabajo que se realicen, entonces elegimos este catálogo para tener una guía eh, de implementación. Vemos que una empresa que lo está implementando en, con web semántica, y... Eh, Ingresamos a uno, vimos eh, cómo estaban estructurados los datos, organizados, el detalle que por ahí eh, menciona la página de inicio y la página de finalización del artículo, en este caso, en, en diferentes campos, por decirlo así, que eso nos da eh, herramientas para hacer otro tipo de mediciones de métricas y otro tipo de evaluaciones que se realizan a nivel de ciencia de la información en forma más generalizada, digamos. Y lo que nosotros teníamos sí, para empezar a trabajar en el centro era un, es nada más que un listado de las etiquetas de los legajos que teníamos coleccionados. Y eran cuatro archivos verticales con que se inició. Y originalmente la autora publicaba, y como comentaba la colega anterior, y los preprint, digamos, los manuscritos, los borradores de los libros que iba a realizar ella o los artículos que iba a publicar, ella coleccionó eso, su hijo continúa ampliando este archivo, y lo actualizaron, eh, lo siguen actualizando eh, los pidecomisos o los que tienen el legado de poder seguir publicando los trabajos de ellas. Si bien en el 2019 se liberaron sus obras, se siguen haciendo recompilaciones temáticas y actualizando el, la terminología, eh, el español que hablamos en el siglo XXI no es el mismo que hablamos en 1950 ni en 1910, en cuanto a traducciones y en cuanto al inglés sucede lo mismo, entonces lo que hacen los, los que están a cargo del legado patrimonial, actualizar el vocabulario para que no se pierda, digamos, las ideas que ya tenían en el contexto histórico, digamos. Eh, lo que hicimos, eh, esa planista estaba en Excel, eh, una, una matriz, eh, un, sí, un set matricial de doble entrada, ampliamos... Eh, con una nueva columna agregando los lugares, la ubicación en que estaban los, los legajos, y nos encontramos con que las salas no estaban identificadas con nombres, y e hicimos primero un mapeo del lugar de, para poder identificar la ubicación específica, y para que a los investigadores les sea más sencillo citar el documento en la publicación que ellos estuvieran utilizando. Eh, esta, esta dataset la ampliamos, y le sumamos la posibilidad de poder ingresar cada documento correspondiente a un legajo, tratando de mantener eh, el orden en que fueron coleccionados dentro del legajo. Entonces, eh, distribuimos digamos, la información en diferentes columnas según la afinidad de contenido. Elegimos eh, un lenguaje natural, las etiquetas, por el hecho de que pasantes iban a colaborar en el ingreso de datos de los documentos para poder darle visibilidad y una pronta respuesta al investigador de si teníamos o no ese documento y no perder tanto tiempo en el rastreo buscando legajo por legajo hasta llegar si es que existía o no ese documento. Eh, las etiquetas eh, se correspondían al APA, ese formato que los, los alumnos de este caso eh, estaban familiarizados, lo distribuimos, y ellos no están viendo digamos, la parte que haríamos los bibliotecarios, digamos, el análisis estaríamos siendo más, más detallado, en cuanto a darle el mapeo el equivalente a la etiqueta de lenguaje natural, digamos, en el caso que conocíamos ya, Mark, eh, dijimos Mark que veníamos conociendo, le dimos el equivalente. A su vez lo pasamos al equivalente a Dolin Core, que es el que uno de, los, uno de los estándares que maneja Web Semántica, y estamos en este momento en la instancia de analizar y traducir a, a RDF y otros vocabularios que vamos encontrando que sería útil que esté reflejado para informarle al programador cómo eh, 
cómo, qué y cómo recuperar los, los datos cargados en cada, digamos, en cada intersección de la matriz en cuanto a fila y columna. Cada fila representa un documento diferente y cada columna es una categoría distinta de información o metadatos que vamos a estar ingresando para después eh, hacer otras, otras intervenciones. Eh, para esto, poder migrarlo a, alguna, a algún software eh, aceptado por la sociedad de la información. Tenemos un catálogo propio, desarrollo propio, eh, desarrollado en base de datos PostgreSQL y un gestor bibliográfico Citavi para poder enlazar las bibliografías, eh, que es lo que básicamente usan los investigadores en sus, en sus trabajos, directamente sacarlos en ese formatito del catálogo. Nos fijamos en otras universidades que estaban utilizando, está otra empresa, eh, si bien coincide con Slibri, como habíamos recuperado la Universidad de Manchester, no estaba presente en la búsqueda de datos enlazados, quizás se deba a la, a la actualización o las versiones que estén utilizando. Vimos que el hospital italiano usa COA eh, como para tener modelos de organización en cuanto ya software instalado. Eh, indago un poquito qué tecnologías había para web. Eh, vimos que existen diferentes bases de datos con, con diferentes lenguajes de programación, se pueden hacer los enlaces y darle visualización en web. El que quiera explayarse puede eh, eh, dedicarse más tiempo a uno por uno, fue un simple pantallazo para tener idea que existen unas herramientas más. Eh, en cuanto a tecnología para web semántica, hay un, un, un sector en internet donde eh, se se hace seguimiento al, a los link data, a las bibliotecas de link data y a la parte de da, a, eh, administración de datos, a la parte de, de recursos abiertos y a la parte de eh, herramientas que nos puedan ayudar para eh, poder implementar, digamos, eh, web semántica en una plataforma de, multi, de multiuso, por decirlo así, o reuso de datos. Eh, con una miradita de qué vocabulario se, se están trabajando para aplicarlo. Acá una miradita de qué, dat, qué, dataset, qué elementos de dataset eh, se estarían priorizando. Nosotros estaríamos haciendo ajustes en, en, en base a esto. A medida que vamos aprendiendo, vamos agregando más información a nuestra, data, nuestra planilla de Excel. Y acá una lista de referencia en la cual hemos trabajado. Y, era todo lo que quería compartir. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos la presencia de Liliana Elena Velázquez Ortiz. Pasamos ahora al espacio de preguntas y respuestas. Liliana, ¿podrías dejar de compartir pantalla? Bien. Gracias. Ah, no, no hay problema. Bueno, nos están eh, comentando y mirando de muchos lugares, Ciudad de México, Paraná, Entre Ríos, Tomar, Portugal, San Juan, Argentina, Bernal, Buenos Aires, Arequipa, Perú, República Dominicana, Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, Ciudad de Puebla, México, Mendoza, Argentina, Guatemala, Bahía Blanca, Buenos Aires. Eh, tenemos algunos comentarios para Verónica. Eh, Leticia Ramírez dice, interesante el registro de placas astronómicas, Sergio Baldovino, sumamente clara la presentación y explicación, eh, Catalina Liliana Merlo, gracias por compartir tu trabajo, eh, Marina Rodríguez dice, gracias, una información muy valiosa para los catalogadores, saludos desde Guanajuato, México, Valeria Cáncer, felicitaciones, gracias, María Rivero, muy interesante y claro el trabajo. Estela Tolosa, muchas gracias Verónica por compartir tus saberes, saludos. Eh, tenemos una pregunta para Verónica. Eh, Humberto Pacheco, ¿se puede tener acceso al estudio completo? Eh, el estudio no está, no está completado. De esta parte, este avance de investigación, eh, digamos, esta ponencia seguramente va a estar disponible a través de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Y bueno, es una investigación que el año que viene la vamos a cerrar y seguramente va a haber más, eh, más producción al respecto. Sí, muchas gracias por el interés, colega. Nélida Elba García dice, gracias Liliana por compartir tan interesante experiencia tu colega de Leandro N. Alem, 
eh, Biblioteca, Mediateca, Manuel Belgrano, excelente, desde Mendoza. María Marcela Esnaola, interesantísimo trabajo, gracias. Estos son también mensajes para eh, Liliana. Lidia Mendoza, interesantes temas. Eh, Mariana Ponce, comentario para Liliana. Hermosas presentaciones, ayudan a ampliar la mirada hacia la labor de las bibliotecas. Jimena de la Plaza, qué interesante trabajo que han llevado adelante. Mariana Ponce, hermosas presentaciones, esto ya lo leí, repetí mensaje. Bueno, esos son los mensajes que estuvimos recibiendo. Eh, María José Leyes, muchas gracias, como adventista valoro mucho y admiro la eh, biblioteca de la Universidad Adventista del Plata y el maravilloso fondo de investigación White. Cata Coali, felicitaciones a las dos expositoras, Verónica y Liliana, muy buenos sus trabajos. Bueno, eh, muchas gracias entonces a las expositoras por sus presentaciones y por haber compartido este momento con nosotros. Damos por finalizado este bloque y esperamos que nos acompañen en la clase magistral que sigue a continuación a las 14 horas. Gracias.